കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ റുപ്പീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഐറ്റം ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വെൻ സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ കൊമേഴ്സിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഡെറിവേറ്റീവിന് കൊമേഴ്സിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി അല്ലെ ഒരു കമ്പനി എന്തോ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആ യൂണിറ്റ്സിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ആ കമ്പനി ആ ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ എത്ര റുപ്പീസ് ആവും എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണിത് പല പല ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ അവിടുത്തെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ വേണ്ട ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി എക്സിന് ടെൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് വെൻ സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങളിലൂടെ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൻസർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം റെഡി അല്ലെ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എം സി എന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വിളിക്കാം എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഡി സി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി സി ഓഫ് എക്സ് ചെയ്താൽ ഡി സി ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെ ഡി സി ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഈ കോസ്റ്റിനെ കോസ്റ്റിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് കോസ്റ്റിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെഡി അല്ലെ അത് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഒരു കമ്പനിക്കുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറയാം റെഡി അല്ലെ ആദ്യം ഞാൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ബൈ ഡി എക്സ് റെഡി അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സി ഓഫ് എക്സ് എന്താ സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ
marginal cost equal to dc by dx with respect to x differentiate cheyanam alle appo d by dx of d by dx of d by dx of d by dx of agane alle veriya alle c 1 2 3 4 4 terms alle oro onilum d by dx irukku appo idile d by dx irukkumbo 0.007 constant into x cube inde derivative 3x square 3x square into dc by dx alle dc by with respect to x alle appo 3x square into dx by dx 1 aayi poi minus 0.003 into 2x alle x square inde the 2x pin x inde the dx by dx 1 plus 15 into x inde the 1 Plus 4000 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ അല്ലെ കൊണ്ട് ചോദിക്കിയാൽ മതി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് Plus 15. Marginal cost. Marginal cost at any. Like at any x. That's what we're going to do. Now we're going to show you the company 17 units produce in the I instant in the marginal cost. Marginal cost at x equal to 17. Now x in the 17 would come 0.021 into 17 square. Minus 0.006 into 17. Plus 15. Okay. All right. Let's see. Do you know the answer? Let's get to know you. Twenty point nine six seven. Get to know. Rupees. Twenty point nine six. प्रवर्कवेशन प्रवर्कूस मार्जिनल कॉस्ट प्रत्येकिटेटिया 17 नि നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളെ കമ്പനി ഡെയിലി പെർ ഡേ ഒരു ഡേ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഒരു ടൈം പീരീഡ് എടുക്കാണ് പെർ ഡേ സെവൻറ്റീൻ ഐറ്റംസ് ആണ് ആ കമ്പനി സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു ഡേ കറക്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ സെവൻറ്റീൻ ഐറ്റംസ് ആണ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ ആ കമ്പനി റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുക സെവൻറ്റീൻ പോരാ നാളെ മുതൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ ആക്കണം ഒരു ഒന്നും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെവൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ആ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റത്തിന് എത്ര ആ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പതിനെട്ടാമത്തെ ഐറ്റത്തിന് ആ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റത്തിന് എത്ര രൂപ ചെലവ് വരുന്നറിയോ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സെവൻ റുപ്പീസ് ചെലവ് വരും ഇടയിൽ നിങ്ങളെ കമ്പനി സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങളെ കമ്പനി സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇനി ഒരു ഐറ്റം കൂടി എക്സ്ട്ര
പ്രൈറ്റം ഒരു ഐറ്റം കൂടി എക്സ്ട്രണ്ട് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റുപ്പീസ് ചെലവരും ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സെവൻ ചെലവരും എന്താണ് ഇത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനിക്കുള്ള മെച്ചം എന്താണ് റെഡിയല്ലേ ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റെഡിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് സെവൻറ്റീൻ ഐറ്റംസ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൈറ്റത്തിന് ചെലവ് വന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൈറ്റത്തിന് ചെലവ് വന്നിരുന്നത് ഒരു അൻപത് രൂപയാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരൈറ്റത്തിന് വേണ്ട അൻപത് വേണ്ട പത്ത് രൂപ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇടയിലെ ഒരൈറ്റ് പതിനേഴ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരൈറ്റത്തിന് ചെലവ് വന്നിരുന്നത് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പീസ് ടെൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ അതെന്ത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്തത് അല്ലേ പത്ത് രൂപക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം അഞ്ചു റുപ്യ മാർജിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റു റെഡിയല്ലേ പതിനേഴ് ഐറ്റം സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കമ്പനി ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് കൂട്ടാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പതിനേഴ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഉള്ള മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതാണ് ഇരുപതാണ് അതായത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് വരും ഇരുപത് രൂപ ചെലവ് വരും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുമോ തീരുമാനിക്കൂലേ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കൂല കാരണം എന്താണ് പത്ത് രൂപ എക്സ്പെൻസ് വരേണ്ടിടത്ത് എത്ര ആ എക്സ്ട്രാ ഐറ്റത്തിന് എത്ര രൂപ ചിലവ് വരുന്നു ഇരുപത് രൂപ ചെലവ് വരുന്നു ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ ഐറ്റം മാത്രം ഇരുപത്തഞ്ചിന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെന്നാ എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ പതിനേഴ് പെന്നും പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് ഉറുപ്പേക്ക് വെക്കുക ആ പതിനെട്ടാമത്തെ പെന്നിന് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉറുപ്പേക്ക് വെക്കാൻ നടക്കുവോ അല്ലെ ഒക്കെ ഒരേ സാധനമല്ലേ അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണോ കൂട്ടണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ദിവസം പെർ ഡേ എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ടാവും അത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊക്കെ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാവും റെഡിയല്ലേ അപ്പോ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇനി നോക്ക് ഞാൻ വേറെ കേസ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ കേസ് എടുത്ത് പറയാം കേട്ടോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ച് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളെ കമ്പനി പതിനേഴ് ഐറ്റം സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐറ്റത്തിന് വന്ന കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിനാണ് നിങ്ങൾ വിറ്റിരുന്നത് റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പതിനീ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണോ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ് ഈ കൊണ്ട് സെവനിലെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് രൂപ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇരുപത് എടുക്കാം ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐറ്റത്തിന് ചെലവ് വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുമോ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കൂലേ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കും കാരണം എന്താണ് അൻപത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നോടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ഐറ്റത്തിന് എത്ര വരുന്നുള്ളൂ ഇരുപതേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഐറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപക്ക് ഉള്ള ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് എത്രക്ക് വെക്കുക അൻപത്തഞ്ചിന് വെക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി ലാഭത്തിലാവും റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു രണ്ട് കേസസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണോ കൂട്ടണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഐ കമ്പനി സ്ഥിരമായിട്ട് നൂറ് ഐറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് ഐറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ഐറ്റത്തിന്
received from the sale of x units of an of a product is given by r of x equal to r of x equal to 13x square plus 20x 26x plus 15 find the marginal revenue marginal cost i know adhya marginal revenue namak kittunu revenue nu vanna nammal item market il vittadinu shesham sale cheyadinu shesham namak kittunu tirichu kittuna return profit onnalla tirichu kittuna return ready alle okay marginal revenue namak nokkam appo endanu marginal revenue parnyo marginal cost dc by dx pole marginal revenue dr by dx dr by dx औटपुटेक्वल 15 ट 26x plus 26 MR, MR at any level at any x x x that is equal to 26 into 7 plus 26 that is equal to 208 rupees 208 चलवा <coughs> स्वाधीन अब सेल कूटी आदमी अवेशन मार्जिनल 
ഇതേപോലെ നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് പല ഘടകങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഇക്വേഷനാണ് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അത് ഒരു വേറെ അതിൻ്റെ വേറെ ഘടകമാണ് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കമ്പനി സ്ഥിരമായിട്ട് എത്ര ഐറ്റം ആണ് ഒരു ദിവസം സെയില് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ടാർജറ്റ് നിങ്ങൾ വെച്ചു ആ ഐറ്റം ആ ഐറ്റം സ്ഥിരമായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള മാർജിനൽ റവന്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റത്തിന് കിട്ടിയതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സെയിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ആദ്യം കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ആദ്യം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ആദ്യം കിട്ടിയതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സെയില് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരൂലേ ആദ്യം അഞ്ഞൂറ് കിട്ടുന്നോടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരൂലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണോ കൂട്ടണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയില് കൂട്ടണോ കൂട്ടണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് ഇനി അതൊന്നും ക്ലിയർ ആവാത്ത ആൾക്കാർ പോയിന്റ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതൊന്നും വേണ്ട മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ബൈ ഡി എക്സ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി എക്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്ക് ക്വസ്റ്റിന്റെ വലിപ്പം കണ്ട് പേടിക്കണ്ട സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാൻഡ് ഈസ് പോറിംഗ് ഫ്രം എ പൈപ്പ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ദി ഫോളിംഗ് സാൻഡ് ഫോംസ് എ കോൺ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ സെറ്റ് എ വേ ദാറ്റ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദി radius of the base how fast is the height of the sand cone increases when the height is 4 cm okay appo namakku manasilayi adu rough figure inde aavashyam undu alle cone inde kaari ekkane parayunnu ningal ee m sand ok undakkana kalittundavu alle m sand engane undakka m sand adiyam ee manalu podichittu pin endu cheyanam നമ്മൾ വലിയ ഒരു അത് അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കണം പൊടി അപ്പം അത് പൊടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കഴുകണം കേട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാറ പൊടിച്ചതെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഡെമ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നും മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം കാരണം അതിന് മണൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണ്ടേ അപ്പം അങ്ങനെ മോട്ടർ വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ എങ്ങനെ വരിക ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സാൻഡ് ഇങ്ങനെ വീഴും സാൻഡ് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലുള്ള ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും സാൻഡ് വന്ന് വീഴുക അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സാൻഡ് ഈസ് പോറിംഗ് ഫ്രം എ പൈപ്പ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ എം സാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ദി ഫോളിംഗ് സാൻഡ് ഫോംസ് എ കോൺ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ബേസ് റേഡിയസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്മോൾ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം സ്മോൾ ആർ ഈ ഹൈറ്റിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്നും വിളിക്കാം സോറി സ്മോൾ എച്ച് എന്നും വിളിക്കാം ഈ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് എടുത്തു ഈ കോണിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് സാൻഡ് ഈസ് പോറിംഗ് ഫ്രം എ പൈപ്പ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ആ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സാൻഡ് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ വോളിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ വോളിയം ഈ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന എന്താണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് റെഡി അല്ലെ ദി ഫോളിംഗ് സാൻഡ് ഫോംസ് എ കോൺ ഓൺ ദി സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോണ് എച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ
ഹൈറ്റിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ചോദിച്ചത് വെൻ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി വെൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി അല്ല ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലൂടെ ഈ പൈപ്പിലൂടെ സാൻഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുകയാണ് അതൊരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് റേഡിയസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് റേഡിയസിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഞാൻ വരച്ചത് കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ വരച്ച കറക്റ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതാകണ്ട റേഡിയസ് കൂടുതലും ഹൈറ്റ് കുറവുമാണ് വേണ്ടത് ഇനി അങ്ങനെ സംശയം ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് സാറ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി റേഡിയസ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ടല്ലേ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും റേഡിയസിൻ്റെ വൺ സിക്സ് ആയിരിക്കും റേഡിയസിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്നായിരിക്കും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഈ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഹൈറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ റേഡിയസിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും റേഡിയസും വേരിയബിൾ ആണ് ഹൈറ്റും വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ റേഡിയസും വലുതാവും ഹൈറ്റും വലുതാവും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഏത് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഹൈറ്റ് ഒരു ഫോർ ആവുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് വരും ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഉള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വോളി എങ്ങനെ ഇതിന്റെ വോളി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതല്ലേ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എടുക്കണം അപ്പൊ വോളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടണം എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് ദി കോണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അല്ലെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് വോളിയം ഓഫ് ദി കോണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിഷയമാണ് അല്ലെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൽ മാത്രം എന്നാലേ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വോളിയം എന്നുള്ളത് എന്തിലായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ആർ എന്നതും വേരിയബിൾ ആണ് ആറും ചേഞ്ച് ചെയ്യും എച്ചും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആറിനെയാണോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എച്ചിനെയാണോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ആണ് എച്ചിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറിനെ മാറ്റിയിട്ട് എച്ച് ആക്കണം എച്ച് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ എച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഹൈറ്റിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഈ വോളിയത്തിലെ ഇക്വേഷനില് ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ആറിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനായിട്ടാണ് നമുക്ക് മക്കളെ തന്നത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ആറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എച്ച് കേട്ടോ ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എച്ച് അതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക് ദർ ഫോർ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് കണ്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും കുട്ടികളെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ തേർട്ടി സിക്സ് എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ 12 അപ്പൊ ട്വൽവ് പൈ എച്ച് ക്യൂബ് അപ്പൊ വോളി ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറി റെഡി അല്ലേ ഇനി ആരെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണ്ട വോളിയം ഓഫ് ദി കോണി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പൈ എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് സ്മൽ സാർ പറഞ്ഞു തരണ്ട ഇത് ഏതാ ഇത് ഈ കേസിലാ ഏത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ആറ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ കോണിന്റെ എപ്പോഴും എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ആറാ അല്ല അത് ഈ പ്രത്യേക കേസിലാണ് റെഡി അല്ലേ ഈ പ്രത്യേക കേസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീയില് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിൽ മാത്രമാണത് റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വോളിയം എന്ത് കണ്ടു ട്വൽവ് പ
അപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ട്വൽവ് പൈ എച്ച് ക്യൂബ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു കുട്ടികളെ ട്വൽവ് പൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യൂബ് ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ തീർന്നോ എച്ചിൻ്റെത് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി അതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികളെ അല്ലേ ഡി വി ബൈ ഡി ടിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ട്വൽവ് കണ്ട ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ട്വൽവും ട്വൽവും വെട്ടിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആവൂലേ അപ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ പൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഇത്രയും കിട്ടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി മാത്രമാണ് നിർത്തുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു ഡർ ഫോർ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ത്രീ പൈ എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി അറ്റ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വൺ ബൈ 3 pi into 4 square. That is equal to 1 by 3 pi into 16. That is the answer 1 by 3 16 into 3. That is the answer 30. 48 pi. The answer is centimeter. That is the height of centimeter per second. That is the answer. 1 by 48 pi centimeter per second. That is what I said. ഇത് ഇങ്ങനെ ബന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴാണ് അല്ലെ സാൻഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴാണ് ബന്ന് വന്ന് ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ആവുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് വരും ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പറയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇതിലിപ്പോലെ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള ഇനി എന്ത് പറയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പറയാണ് ഇനി ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സോറി ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെ ഇനി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ കാര്യം പറയാണ് ഫോർ ആവുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യും എത്ര ഹൈറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പൈ അപ്പം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം റെഡി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുകയും എ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ്സ് എ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ്സ് അലോങ് ദി കർവ് along the curve 6y equal to x cube plus 2 x cube plus 2 find the points on the curve curve il ulla points aanu kaanayendathu at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate okay appo endha namukku parnade ഓക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിലൂടെയാണ് ആ കർവിലൂടെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് അലോങ് ദി കർവ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി കർവ് അറ്റ് വിച്ച് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഡി വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഡി വൈ വൈ കോർഡിനേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ല ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് അല്ലെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഫൈൻഡ് ദി പോയിന്റ് ഓൺ ദി കർവൈറ്റ് വിച്ച് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം വൈ കോർഡിനേറ്റുള്ള ചേഞ്ച് എക്സ് കോർഡിനേറ്റുള്ള ചേഞ്ചിനേക്കാളും എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം വൈയിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലേ വൈ എക്സിനനുസരിച്ച് വൈയിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് എട്ടല്ലേ അല്ലേ വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് എക്സ് അല്ലേ എക്സ് ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈ
അതല്ലേ നമ്മൾ ഈ കണ്ടെത്തിയത് അല്ലേ വൈ ഡി വൈ വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വൈയിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതായത് വൈ എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈൻ്റെ ചേഞ്ച് എയ്റ്റ് ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിൻസ് കണ്ടെത്തണം പോയിൻസ് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും കാണണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഒന്ന് കാണുന്നു സിക്സ് വൈ സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു അപ്പം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണാൻ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടു ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സ് വൈ സിക്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വൈൻ്റെത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് വണ്ണ് പ്ലസ് ഡി ഇതിൻ്റെത് സീറോ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ദർ ഫോർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദർ ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു വരും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സും വൈയും കണ്ടെത്തുക അതാണ് പോയിൻ്റ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും കണ്ടെത്തുക എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ്ക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിൽ വൈ ഉണ്ടാവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിലെ വൈ എന്താണ് സിക്സ് വൈ അല്ലേ സിക്സ് ഫോറിൽ സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പം ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു അപ്പം എന്താവും സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യൂബ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഇലവൻ അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഫോറും ഇലവനും ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർത്ത് കാണണം അടുത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ആവുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു അപ്പോൾ സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു ബൈ സിക്സ് രണ്ടുകൊണ്ട് വെട്ടാം മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് മൈനസ് ഫോർ കോമ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ദർ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇലവൻ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റിൽ ഇങ്ങനെ കറിവ് ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഫോർ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വൈയിലുള്ള ചേഞ്ച് എക്സിലുള്ള ചേഞ്ചിനേക്കാൾ ഈ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോഴും റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൈയിലുള്ള ചേഞ്ച് എക്സിലുള്ള ചേഞ്ചിനേക്കാളും എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡി എക്സ് അപ്പം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എയ്റ്റ് ആവുന്ന എക്സും വൈയും ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എയ്റ്റ് ആവുന്ന എക്സും വൈയും കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാണുകയാണ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടു അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ത്രീയും സിക്സ് കട്ടിയും ഇവിടെ ടു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ
minus 31 by 3. We will the rate of change of quantities in the application. We will talk about geometrical meaning and slope of the tangents. That is the application. Okay, thank you.